இந்த கிச்சன் ஐட்டம்ஸ்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வர மறக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் நாம் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஃபுல்லாக நான் வந்து கிச்சன் ஐட்டம்ஸை வந்து நான் அப்படியே அடுக்கி வச்சுருக்கேன் வாங்க என்னென்ன எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு என்ன எடுத்து சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கும்பு மச்சியமில் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் மூணு இது வந்து வச்சது இது இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா குங்குமம் மஞ்சள் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா திருநீர் வந்து வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோ பண்ணி சாமி பூஜைக்காக நான் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் தனித்தனியாக வந்து வச்சுட்ருக்க மாதிரி இதனால் மூணு இது வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அடுத்த பொருள் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வர வேண்டிய பனையார் கல் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ஏழு கல் இருக்க மாதிரி நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்தோனியத்தில் வந்து வாங்கியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து நான் ஸ்டிக்கில் வாங்கினாலும் வாங்கலாம் இது கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் இருக்குது நீங்கள் வெயிட்லெஸ்ஸாக வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சாலும் வாங்கிக்கலாம் எப்பயுமே நம்ம தோசை இட்லியே செஞ்சிட்ருக்க முடியாது இல்லையா பனையார் கல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏதாவது ஸ்வீட் செய்கிறதாகட்டும் ஏதாச்சும் நம்ம பலகாரம் செய்கிறதாகட்டும் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் நான் பனையார கல் கொண்டு வந்திருக்கேன் இதெல்லாம் ஓரமாக வச்சிடலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த கேஸ்கெட் தீரன் வந்து கேஸ்கெட் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு கேஸ்கெட் வந்து ஒரு பேர் வந்து ஸ்பேருக்காக வந்து சின்ன குப்பையருக்கு வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் வரப்போ ரெண்டு மூணு செட்டு கேஸ்கெட்டையும் நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டு வந்துடுங்க உங்களுக்கு இங்கே கே கேஸ்கெட்லாம் கிடைக்காது ஸோ அதனால் இது மறக்காமல் இது வந்து வாங்கிட்டு வந்துடுங்க கேஸ்கெட் வந்து வாங்கிட்டு வந்துடுங்க சரிங்களா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் விட்டு பிளேட் அப்படி சொல்லலாம் இது வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் ரசம் வைக்கலாம் டீ வைக்கலாம் இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஷரமிக்கில் தான் உங்களுக்கு வந்து இங்கே பாத்திரங்கள்லாம் கிடைக்கும் ஸோ தட் நீங்கள் வந்து பாத்திரம் வந்து ஹெவியாகவும் நல்லா இண்டக்ஷன் பேஸ் இருக்க மாதிரியும் நல்லா இண்டக்ஷன் பேஸ் இருக்க மாதிரியும் பார்த்து அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஸோ இந்த பாத்திரமும் நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்திங்கன்னா கரண்டி எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் கரண்டி இது இந்த மாதிரி ஒரு லீஃப் கரண்டி போட்டு தா தாளிச்சு வதக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு கரண்டி வாங்கியிருக்கேன் ரெண்டு கரண்டி பார்த்திங்கன்னா மாவு சாம்பார் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஊற்றுறதுக்காக இந்த ஒரு கரண்டி வந்து எடுத்து வந்திருக்கேன் இந்த கரண்டிலாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம கொண்டு வர்றது தான் பெட்டர் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சீஸ் துருவுறதுக்கு இஞ்சி துருவுறதுக்குலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கிரேட்டர் கரண்டி வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கேயும் கிடைக்கும் பட் இருந்தாலும் நம்ம ஊரில் வந்து கிடைக்கிறதோட இங்கே விலை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ தட் இதையும் நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஐஸ்கிரீம் க்ரூப்பர் இது வந்து அழகாக இருந்துச்சு சரி நம்ம ஏதாச்சும் ரெசிபி செஞ்சோம்னா ஐஸ்கிரீம்லாம் செஞ்சோம்னா டெசர்ட் செஞ்சோம்னா நம்மளுக்கு அழகாக சர்வ் பண்ணுறதுக்கு அழகாக இருக்குன்றனால இது ஒன்று வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் வேறு என்ன அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மத்து கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி குட்டி மத்தாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து கடைங்கள்லையும் கேட்டு வாங்குங்க ரொம்ப பெரிய மத்து வேண்டாம் சின்ன மத்தா வெயிட்லெஸ்ஸாக இந்த மாதிரி வெயிட்லெஸ்ஸாக வாங்கிக்கோங்க பருப்பு கிடையாது அதுக்கெலாம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஏதாச்சும் இடிக்கிறதுக்கு கூட உங்களுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பருப்பு கரண்டி மத்து கரண்டி வந்து மறக்காமல் வந்து வாங்கிட்டு வந்துடுங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க குட்டியாக இந்த சைஸில் இருந்தால் போதும் இந்த சைஸ் டிஃபன் பாக்ஸ் இருந்தால் போதும் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா குங்கும டப்பா வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் சரி குங்குமம் இந்த மஞ்சள் இந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாமே சாமி பூஜை பொருட்கள் எல்லாத்தையும் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு ஜார் மாதிரி இருக்குது இது நீங்கள் வந்து தண்ணி இந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னா பால் சுட தண்ணி பால் இந்த மாதிரி ஆத்துறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரமும் நான் கொண்டு வந்துடுறேன் இது கூட இதுவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக பால் ஆத்துறதுக்கு ஏதாச்சும் டீ போட்டுட்டால் ஆற்றி வைக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டீ ஸ்ட்ரெயினை வந்து வாங்கிட்டு வந்துடுங்க டீ
இது இது இங்கேயே கிடைக்கும் இருந்தாலும் நம்ம ஊரில் இருந்து இப்போ பலகாரம் தீபாவளி டைமெல்லாம் வருது இல்லையா ஸோ நம்ம பலகாரம் செய்யணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மாவு செலிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சாஸ் கெச்சப் பாட்டில்ஸ் இது இது வந்து ஒரு ரெசிபி செய்கிறதுக்காக இந்த பாட்டில் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் இந்த கெச்சா பாட்டில் பார்த்தேன் அதனால் இது ரெண்டையுமே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இது வந்து ஒரு ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஒரு டெசர்ட் செய்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இது வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சரை டப்பா அஞ்சரை டப்பா பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு நான் போன தடவை வந்தப்போ அஞ்சரை டப்பா வந்து நான் எதுவுமே எடுத்துகிட்டு வரல ஸோ தட் நான் வந்து இப்போ அஞ்சரை டப்பா வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இதில் அஞ்சு ஆறு செக்ஷன் இருக்குது அஞ்சரை டப்பாவில் ஆறரை டப்பான்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் மிளகு சீரகம் சோம்பு பட்டை கிராம்பு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏதாச்சும் இதெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸ்பைசஸ்லாம் டக்குன்னு நீங்கள் போடுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அஞ்சரை டப்பா வந்து மறக்காமல் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான மாடலில் இருந்துச்சு ஸோ இதை வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இது இது எல்லாமே எங்கள் ஊரில் வந்து நான் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜூஸ் இந்த ஜூஸர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கிளாஸில் இருக்குது ஸோ தீர வந்து ஜூஸ் ஏதாச்சும் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால் இந்த ஜூஸ் பாட்டில் வந்து நான் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக இந்த ஒரு கடாய் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இது வந்து சைஸ் வந்து ரொம்ப மீடியம் சைஸ் தான் உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்த்தா இவ்வளோ பெருசு இருக்குதுன்னு தெரியல பட் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸ் தான் கீழே வந்து பாட்டம் ஹெவி பாட்டமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நல்லா பொறிக்கிறதுக்கு தாளிக்கிறதுக்குன்னு தனியாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ பலகாரம்லாம் செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே இந்த பாத்திரம் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு கரண்டி வந்து புளி கரண்டி வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் பூந்தி சுடுறதுக்கு அப்புறம் பலகாரம் அதாவது மிக்சர் இந்த மாதிரியெல்லாம் செய்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு கரண்டி நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் லாஸ்ட்டாக அப்புறம் இன்னும் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு முறுக்கு வழக்கு முறுக்கு வழக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் வந்து போன தடவை எதுவுமே எடுத்துகிட்டு வரல இந்த தடவை நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ அதுக்காகவும் நான் போன தடவை கொண்டு வராததுக்காகவும் இந்த மாதிரி முறுக்கு வழக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுற பாருங்க இது இப்படி இருக்குது நம்ம ஈஸியாக ஈஸியாக இந்த மாதிரி துருவுற மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்படி சுற்றிக்கலாம் அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் வராது அப்புறம் இதில் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக என்ன பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது வந்து ரிப்பன் முறுக்கு போட்டுக்கலாம் இது நார்மல் முறுக்கு இது குட்டி குட்டி முறுக்கு இது பார்த்திங்கன்னா இடியாப்பம் இதிலே பிரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இடியாப்பம் பிழையறது இதுலேயே இருக்குது நீங்கள் தனியாக இடியாப்பம் பிழையறதுக்குன்னு தனியாக எந்த டூலும் நீங்கள் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த டூல் வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு முறுக்கு ஒவ்வொரு ஷேப் வந்து செய்கிறதுக்கான இது ஸோ இது மறக்காமல் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த முறுக்கு வளர்க்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க ஏன்னா நம்ம ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இது கிடைக்காதுன்னு இல்லை கிடைக்கும் பட் ஆனால் விலை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நாம்ளே வீட்டில் செஞ்சு இது பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ முறுக்கு வளர்க்கு வந்து மறக்காமல் கண்டிப்பாக நீங்கள் முறுக்கு வளர்க்க கொண்டு வந்துடுங்க சரிங்களா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சீரன் குட்டி அழகாக எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்துட்ருக்காரு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சாமி சாமான்லாம் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் பீங்கான் விளக்கு வந்து இது கொண்டு வந்திருக்கேன் பீங்கான் விளக்கு இருக்குது ஸோ ரெண்டு விளக்கு வந்து எடுத்துருக்கு நான் விளக்கு மோஸ்ட்லி ஏற்ற மாட்டேன் நான் விளக்கு மோஸ்ட்லி ஏற்ற மாட்டோம் கேண்டில் இந்த மாதிரி தான் வைப்பேன் ஸோ அதனால் கேண்டில் வந்து இது மேலே வச்சு ஹோல்டர் மாதிரி வச்சு ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒரு வீலாகில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்போ லேட்டாக தான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விளக்கு வந்து கண்டிப்பாக மண் விளக்குலேயோ இல்லை ஷெராமிக்லேயோ இல்லை இதுலேயோ நீங்கள் பித்தளையிலேயோ நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்துக்கலாம் ஸோ மண் விளக்கு வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் தாலியில் வந்து கோக்குறதுக்காக மஞ்சள் கயிறு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அடிக்கடி மாற்றிட்ருக்க முடியாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோல்டுலே இருந்தாலும் ஓகே ஏன்னா அந்த தாலி கட்டுற பகுதியில் வந்து உங்களுக்கு இதாக இருக்கும்
இது வந்து உங்களுக்கு தனியாக கடைங்களில் கேட்டாலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் ஏன்னா குக்கர் வந்து வால் போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் குக்கரே யூஸ் பண்ணாத நேரமாக வந்துடும் ஏன்னா எனக்கு வந்த புதுசில் அப்படி தான் ஒரு குக்கர் வாங்கிட்டு வந்து அது யூஸ் பண்ணவே முடியாமல் போயிடுச்சு அப்புறம் இங்கே வால்வு தொலைவி பார்த்தோம் அப்புறம் வால்வே கிடைக்கல ஸோ தட் நான் ஊரில் இருந்து இந்த வால்வை எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி வால்வை வந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வந்து வந்து அங்கே வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு வால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் தான் வரும் ஸோ ஒரு நாலஞ்சு வால் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை குக்கர்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கேஸ் கட் இந்த மாதிரி வால் இந்த மாதிரிலாம் வாங்கிக்கோங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான ஏதாச்சும் கிச்சன் வேர்ஸ் பாத்திரம் அப்புறம் வேறு ஏதாச்சும் தேவையான பொருட்கள் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க அவ்வளோதாங்க இந்த நான் இந்தியாவிலேருந்து நான் இது எடுத்துகிட்டு வந்த திங்ஸ் வந்து இது தான் கிச்சன் ஐட்டம்லாம் சொல்லலாம் வேறு மளிகை சாமான்லாம் வாங்க எடுத்துகிட்டு சொல்ல மறந்துட்டா மணி வந்து வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் பூஜை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மணி வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி ஒரு சின்ன சைஸ் இந்த சைஸில் வந்து உங்களுக்கு மணி போதும் இந்த மாதிரி மணி வந்து வாங்கிக்கோங்க சரிங்களா இந்த மணியும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நீங்கள் பூஜை பண்ணுறீங்கன்னா அவ்வளோதான் அடுத்து என்னென்னு பார்க்குறீங்களா அடுத்தது நம்ம ஊர்லேருந்து நான் கொண்டு வந்த டிக்டிக் கிளிப்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கொண்டு வந்திருக்கேன் உள்ளார பாருங்கள் நிறைய ஸ்டப்ஸ் வந்து உள்ளார வச்சுருக்கேன் என்னென்ன கொண்டு வந்திருக்கேன்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிந்தி இந்த மாதிரி பிந்திஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க அப்புறம் குட்டியாக இந்த மாதிரி ஹாரம் செயின் வந்து ஹாரம் செயின் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் இந்த பிந்தி பிந்தி பேக்கெட்லாம் நிறைய எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் நான் மோஸ்ட்லி நான் இந்த மாதிரி பிந்திஸ் தான் வைப்பேன் அப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்டோன் வச்ச மாதிரி இந்த மாதிரி பிந்திஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் திக்டி கிளிப்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க பிந்திஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்ச் கிளிப் இந்த மாதிரி கேட்ச் கிளிப் இது வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கு சுடிக்கு எல்லாத்துக்குமே வேர் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இந்த மாதிரி பேங்கிள் வந்து ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் பேங்கிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த கியூட்டான இயரிங் இந்த இயரிங் வந்து நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இது என் சிஸ்டர் வந்து எனக்கு வாங்கி கொடுத்தது எல்லா ட்ரெஸ்ஸஸ்க்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது மல்டி கலர்ஸ் இருக்குது அப்புறம் மேலே இங்கே வந்து பிளாக் கலர் இது வந்து வச்சுருக்கு ஸோ இதை வந்து ஒன்று வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இது இது அங்கே வச்சிடலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சாரி இப்படி இந்த ஒரு இயரிங் இயரிங் தெரியுதா இந்த ஒரு இயரிங் இது வந்து ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ்ஸு எல்லாத்துக்கும் வேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு இயரிங் வந்து வாங்கிட்டு வந்துருக்கேன் அது ஒரு இயரிங் அப்புறம் இதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபிஷ் மாதிரி இருக்கு இந்த கிளிப்பு அப்புறம் ஹேர் பேண்டு அப்புறம் இன்னும் இதே மாதிரி இன்னொரு கிளிப்பு பனானா கிளிப்பு ஹேர் பேண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு கலரில் வந்து ஹேர் பேண்ட்ஸ் வந்து ஆமாம் சார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி ப்ரேஸ்லெட் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் குட்டி ப்ரேஸ்லெட் இது பாருங்கள் இந்த குட்டி ப்ரேஸ்லெட் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இயரிங் இந்த ஒரு இயரிங் வாங்கி வாங்கிப்பேன் அப்புறம் கொடுத்துருங்க இங்க ஒரு இது ஒரு இது ஒரு இயரிங் இது எல்லா கலர்ஸும் போட்டு மல்டி கலர்ஸ் இருக்கு ஸோ எல்லா கலர் ட்ரெஸ்ஸுக்கும் வேர் பண்ணிக்கலாம் ஜீன் எல்லாத்துக்குமே வேர் பண்ணிக்கலாம் இது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இயரிங் முன்ன ஒரு இயரிங் காமிச்சேன் இல்லையா இதுலேயே வந்து பேர்ல் வச்ச மாதிரி ஒயிட் கலர் பேர்ல் வச்ச மாதிரி இது ஒரு இயரிங் ரெண்டு இயரிங் அப்புறம் அப்புறம் 
பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளார் டிசைன் வச்சது இது உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெட்டு இது ஒரு இது இயரிங் வந்து இது ஒரு இயரிங் வந்து நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கார்த்திகா அக்கா வந்து அவங்க வந்து வாங்கி கொடுத்தது ஸோ இது ஒரு இயரிங் இது சாரி இதுக்கெலாம் வேர் பண்ணிக்கலாம் எத்தனிக் வேர் வந்து இது வேர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த பார்த்திங்கன்னா இந்த பீகாக் இந்த பீகாக் வந்து போட்டிருக்கு பார்த்திங்களா பீகாக் வச்சு அந்த இயரி நல்லா ஸ்பார்க்லாம் அழகாக இருக்கும் இந்த ஒரு இயரிங் வந்து இதுவும் மாடர்ன் ட்ரெஸ்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே வேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு இது ஒரு இயரிங் இது ஒரு இயரிங் இது குர்த்தீஸ்க்கு அப்புறம் இதுக்கெலாம் சாரீஸ்க்கும் போட்டுக்கலாம் குர்த்தீஸுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு இயரிங் வந்து நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஆஷ்வல் இந்த கிளிப்ஸு இது தான் இந்த ஆக்சசரிஸ் தாங்க நான் ஊரில் இருந்து கொஞ்சமாக வாங்கிட்டு வந்தது இந்த மாதிரி காஜல் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஐ ஷேடோ இது இந்த எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஊரில் இருந்து உங்களுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கொண்டு வந்துடுங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு இங்கே எல்லாம் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இயர் ரிங்ஸு அப்புறம் பிந்தி அப்புறம் டிக்டி கிளிப்பு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளிப்ஸு எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்துடுங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் ஊருக்கு போகிற வரைக்கும் இந்த திங்ஸ் எல்லாம் ஆக்சசரிஸ்லாம் உங்களுக்கு தாங்கணும் இதெல்லாம் தாங்கன்னா ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்து எனக்காக நான் வாங்கிட்டு வந்த ஆக்சசரிஸ் ஃபேஸ் பப்பாயா ஃபேஸ் மாஸ்க்கு பாத்தீங்க <laughs> ஒரு வருஷத்துக்கே ஆற மாதிரி சோப்பு இந்த மாதிரி அயோடெக்ஸ் அயோடெக்ஸ் பாட்டில் ஸோ அயோடெக்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆலோவைரா செல் பதஞ்சலியோட ஆலோவைரா செல் ஆலோவைரா செல் குழந்தைங்க வச்சுருந்தீங்கன்னா கிரே போட்டை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க கிரே போட்டை வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோப்பெல்லாம் கொஞ்சம் ஹிமாலய சோப் தான் வாங்கினேன் அதெல்லாம் பிரித்து கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கேஸ்ட் ஆயிலு கேஸ்ட் ஆயிலு இது வந்து குட்டி பாட்டில்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சோப்பு மறுபடியும் இது டைகர் பாம் ஜண்டு பாம் டைகர் ஜண்டு பாம் டைகர் பாம் இது சோப்பு இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபீல் ஆஃப் மாஸ்க் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஹிமாலயோட வால்நட் ஸ்க்ரப்பு ஜென்ரல் எக்ஸ்பாலியேஷன் ஸ்க்ரப் இது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் ஹிமாலயோடது ஆப்ரிகாட்ஸ் ஆப்ரிகாட்ஸ் ஸ்க்ரப் இது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிடர்ஜென்ட் சோப்பு இது துணிக்கு போடுற சோப்பு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரோஸ் வாட்டர்லாம் எடுத்துக்கோங்க ரோஸ் வாட்டர்லாம் மறக்காமல் வாங்கிக்கோங்க ரெண்டு பாட்டில் வந்து வாங்கியிருக்கேன் ரோஸ் வாட்டர் டாபரோடது ரோஸ் வாட்டர் வந்து வாங்கிட்டேன் ஒரு சோப்புங்க இப்போ இந்த பை வந்து காலியாகிடுச்சு அடுத்தது பார்க்கலாம் அடுத்தது இந்த பையில் பார்க்கலாம் 
இதில் பிரிக்கலாம் வாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா காஃபி தூள்லாம் வாங்கிட்டு வந்துருக்குறேங்க காஃபி தூள்லாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது கஸ்தூரி மேத்தி ஸோ ஒரு கவர்லாம் இது பண்ணிவிட்டு கஸ்தூரி மேத்தி எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் சாட் மசாலா அப்புறம் மல்லிகை சாமான் இட்லி பொடி அப்புறம் சோம்பு பொடி எல்லாம் சக்தி பிராண்டு கேட்டாங்க அப்புறம் இட்லி பொடி இது வந்து ஆட்சி பிராண்ட் வந்துருக்கேன் அப்புறம் சக்தி ஹியூமன் பவுடர் சக்தி ஹியூமன் பவுடர் கறி மசாலா பவுடர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முந்திரி வந்து நெல் கிரீஸில் வந்து வாங்கியிருக்கோம் முந்திரி பருப்பு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விரலி விரலி மஞ்சள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெருங்காய டப்பா வந்து ரெண்டு மூணு வந்து வாங்கியிருக்கோங்க ஸோ பெருங்காய டப்பா வந்து மூணு நாள் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மராத்தி முக்கு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மராத்தி முக்கு இது காஷ்மீரி இது காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆச்சி பிராண்டோட இது எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெய் பாட்டிலில் வந்து இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி இந்த மாதிரி நெய் பாட்டில் வந்து நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க ஒரு அரை லிட்டர்லேருந்து ஒரு லிட்டர் வரைக்கும் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நான் ஒரு லிட்டர் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அரை அரை லிட்டராக ரெண்டு ரெண்டு பேக்கில் வந்து தனியாக பிரித்து பிரித்து நான் வந்து இந்த நெய்யை வந்து பாட்டிலில் வந்து எடுத்து அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளை மொச்ச பயிர் அப்புறம் சக்தி பிராண்டோட சக்தி மசாலா அப்புறம் மறுபடியும் சோப்பு சக்தி மசாலாவோட கறி பவுடர் இது எல்லாமே நான் மூணு இது மூணு தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த பேக்கும் காலி அடுத்தது பார்க்கலாம் அடுத்ததில் என்ன இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ராகி சேமியா ராகி சேமியா வந்து எடுத்துகிட்டு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு கிலோ வரைக்கும் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சீரகம் இன்னே காட்டியிருக்கேன் இது தனியாக ஹோல்சேலாக மறுப்பி வாங்கினு அப்புறம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு பருப்பு வந்து ஒரு மூணு நாலு கிலோ வந்து பருப்பு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உளுத்தம் பருப்பு வந்து எடுத்து உளுத்தம் பருப்பு வந்து நந்தி பிராண்டோட ஜவ்வரிசி ஜவ்வரிசி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குண்டு வெள்ளம் குண்டு வெள்ளமா இருக்கு ஸோ குண்டு வெள்ளம்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பச்சரிசி பச்சரிசிலாம் இல்லை கொண்டு வந்துருக்கீங்க ஊரில் இருந்து பச்சரிசி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு இது இது பார்த்தீங்கன்னா சனா கொண்டக்கடலை இது எல்லாமே ஹோல்சேலாக அங்கே மளிகை கடையில் நாங்கள் கேட்டு ஹோல்சேலாகவே நாங்கள் வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் ஸோ இது வந்து ஒரு பேக்கோட இது ஒரு பேக்கோட மளிகை சாமான் இது இன்னொரு பேக் இதுங்க நான் வந்து அன்பேக் பண்ணி வாங்கிக்கிறேன் இந்த மாதிரி புளி வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோ வந்து புளி வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ புளி வந்து வாங்கிக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கறி லிப்ஸை வந்து இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் கவரில் வந்து கறி லிப்ஸை வந்து இந்த மாதிரி போட்டு அதாவது ஃபுட் பேக்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஃபுட் அண்ட் ஃப்ரீஸர் பேக்குன்னு இருக்கும் சரிங்களா அந்த ஃபுட் அண்ட் ஃப்ரீஸர் பேக்கில் இந்த மாதிரி பேக்ஸில் வாங்கி இந்த மாதிரி ஸ்டோவ் பண்ணி நல்லா ஒரு 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 வாரம் ஃபுல்லாக நல்லா காய வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கருவேப்பிலை ஸ்டோவ் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க இது ரொம்ப ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் நம்மளுக்கு இங்கே கருவேப்பிலைலாம் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர் ஸோ அதனால் கருவேப்பிலைலாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரியாணி லீவ்ஸ் இது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஃபுட் கவரில் போட்டு நல்லா வந்து பேக் பண்ணி இந்த மாதிரி பிரியாணி ஸ்பைசஸ் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஊரில் வந்து அக்கா வந்து கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க மஞ்சு அக்கா அவங்க வந்து இது வந்து இது வேப்பம் போவாமா இது வந்து குழம்புல போட்டு சாப்பிட்டா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது அதனால் வேப்பம் பூ வந்து நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் வேப்பம் பூ வேப்பம் தலை இந்த மாதிரி கிடச்சிச்சுன்னா இது எல்லாத்தையும் காய வச்சு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரையாக வந்து எடுத்துகிட்டு வரலாம் 
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே அரைச்சா மிளகாய் பொடி இது வந்து சாம்பார் இருக்குது கறி குழம்பு இருக்குது எல்லாத்துக்குமே போட்டுக்கலாம் இது ஒரு ஹாஃப் கேஜி அந்த மாதிரி மேலே வரும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு முக்கால் கிலோலேருந்து ஒரு மசாலா பொடி வந்து அரைச்சது வந்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வத்தல் அப்பளம் வடகம் இந்த மாதிரி அப்பளம் இது வடகம் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பட்டாணி வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பளம் இதெல்லாம் நாட்டு பச்சை பயிர் ஸோ நாட்டு பச்சை பயிரெல்லாம் ஒரு ஒன்று கிலோ ரெண்டு கிலோ அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அப்புறம் சிகப்பு அவள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க சிகப்பு அவள் வந்து எடுத்துக்கிட்டு வந்துருங்க சிகப்பு அவள் அது வந்து கடையில் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கினது வந்து பயிர் தட்டை பயிர் இது வந்து குழம்பு இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஸோ தட்டை பயிரெலாம் கொஞ்சம் கொண்டு வந்திருக்கேன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சுக்குமல்லி காஃபி பவுடர் அதாவது சுக்கு காஃபி பவுடர்லாம் வாங்கி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சோம்பு சோம்பு கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி கல்பாசி கல்பாசிலாம் இருக்குது இல்லையா இந்த கல்பாசி இதெல்லாம் கொண்டு வந்துடுங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மணத்தக்காளி பத்தல் சாரி மணத்தக்காளி பத்தல் ஸோ நீங்கள் வந்து குழம்பு வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ மணத்தக்காளி பத்தல் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சுண்டக்கா சுண்டக்காய் வத்தல் இந்த மாதிரி வத்தல் அப்பளம் இந்த பப்படம் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துடுங்க இந்த வத்தல் வகைகள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துடுங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சீரகம் இது எல்லாமே அங்கே வந்து நாட்டு காடுங்கள்லேருந்து இதில் இருந்து வாங்கிட்டு வந்தது ஃபார்மில் இருந்து வாங்கிட்டு வந்தது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து கொள்ளு பருப்பு இல்லை பார்த்திங்கன்னா வெந்தயம் இந்த மாதிரிலாம் ஹோல் சேலாக அங்கே விற்கும் ஸோ அதனால் அது உங்களுக்கு விலையும் கொஞ்சம் கம்மியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு வாங்குறதுக்கு வந்து நிறையாவே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த விஷயங்களுக்கு இந்த இந்த திங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டாஃபில் பேக்கோட அந்த பேக்கோட திங்ஸ் எல்லாங்க மொத்தமாக ஒரு நைன்ட்டி கேஜிஸ் கிட்டே வந்து நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் ஒவ்வொரு பேகும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அஞ்சு பேக்காக பிரித்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம் ஒவ்வொரு பேக்லேயும் டுவெண்ட்டி டூ கேஜிஸ் அந்த மாதிரி பிரித்து பிரித்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்நாக் ஐட்டம் அதாவது கொஞ்சம் ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடணும் எங்களுக்கு ஃபேவரட்டான எல்லாத்துக்கும் ஃபேவரட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மில்க் ஸ்வீட் வந்து வாங்கிட்டு வந்துடணும் ஸோ அது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பாக்ஸ் வாங்கியிருந்தோம் அப்புறம் அவங்க ஆஃபீஸில் அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்குலாம் தனியாக வந்து வாங்கியிருந்தோம் அப்புறம் கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காரசாரமாக சாப்பிட்றதுக்காக காரம் அதாவது மிக்சர் அப்புறம் பக்கோரா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆனியன் தொக்கு இது எல்லாம் ஃபுல்லாகவே நாங்கள் வந்து கங்கா ஸ்வீட்ஸில் வந்து வாங்கியிருந்தோம் அப்புறம் பிரித்து பிரித்து அப்புறம் நாங்கள் எங்கெல்லாம் ஷாப் பண்ணோமோ அங்கேலாம் எங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் பிடிக்குமோ அதே மாதிரி அதெல்லாம் நாங்கள் வாங்கிக்கிட்டோம் இது ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு தேவையான ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு நாங்கள் வந்திருந்தோம் இவ்வளோ தாங்க நாங்கள் இந்தியாவிலேருந்து நாங்கள் எங்கள் ஸ்வீடனுக்கு நாங்கள் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்த திங்ஸ் அதை மோஸ்ட்லி வந்து வெளிநாட்டிலுக்கு இருக்கவங்க எல்லாருமே இப்படி தான் கொண்டு வருவாங்க ஒரு வருஷத்துக்கே ஆகிற மாதிரி இல்லை ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்துக்கு ஆகிற மாதிரி ஒரு மளிகை சாமான் இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்ததை உங்களுக்கு கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்